ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു റെസല്യൂട്ട് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസംബർ തേർട്ടീൻത്ത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ ഹിന്ദു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സോഴ്സസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇനി വൺ ബൈ വൺ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് ഒരു സുപ്രീം കോർട്ട് വേർഡിക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് വേർഡിക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ത്രീ ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവൻറ്റി ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവൻറ്റി എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട കാര്യമാണ് മൊത്തം ഹിസ്റ്ററി ഈ ഒരു ഈ സെയിം ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് മൊത്തം ഹിസ്റ്ററി എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവൻറ്റി എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം ന്യൂസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ അതിന് എന്താണ് റിപ്പീൽ ചെയ്തെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ തന്നെ അത് റിപ്പീൽ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരിനെ എന്നിട്ട് ലദ്ദാക്കുന്ന രണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പോകാം പെട്ടെന്ന് എന്താണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ ആർമി എയ്ഡ് ചെയ്ത കുറേ ട്രൈബ്സ്മെന്നെ നമ്മളെ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള രാജാവ് ആരാണ് മഹാരാജ ഹരി സിംഗ് മഹാരാജ മഹാരാജ ആരാണ് ഹരി സിംഗ് ഓക്കെ ഹരി സിംഗ് എന്താണ് പുള്ളിക്കാരൻ എന്താണ് അത് സേഫ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഈ ട്രൈബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് സ്വന്തം ഒരു കിങ്ഡം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താണ് പറയണത് ഒരു രാജ്യത്തിന് കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം തോന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ഇന്ത്യയിലൂടെ എന്താണ് പാക്ട് സൈൻ ചെയ്ത് അതിനാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് അസഷൻ ഐ ഒ എ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് അസഷൻ സൈൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ അണ്ടറിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി അവർ ഇന്ത്യയിലൂടെ ചേരാൻ തയ്യാറാണ് ബട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോണോമസ് ആയിരിക്കണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇന്ത്യക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ലൈക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡിഫൻസ് ആ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഡീൽ ചെയ്യുക ബാക്കിയെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവർ തന്നെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ അസംബ്ലി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്താണ് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ആർട്ടിക്കൽസ് ത്രീ സെവൻറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്തിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് അസഷൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു പിന്നെ മെയ് ഒന്ന് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ എന്താണ് ഡോക്ടർ കരൺ സിംഗ് എന്താണ് ഒരു പ്രൊക്ലമേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് കൺവീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യാത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ അപ്പോൾ അവരാണ് എന്താണ് അവരെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്തത് ഓക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി എന്താണ് ചെയ്യണത് ഫ്രെയിം ചെയ്യും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൽഹി അഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തു ഷേഖ് അബ്ദുള്ള എന്നിട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക്കലി ഇന്ത്യൻ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരിന് ഇടയ്ക്കുള്ള റിലേഷനെ കുറെ കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി ഫൈവ് എ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ അതിൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ത്രൂ അ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ലോ പാസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ റിഗാർഡിംഗ് പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി ഫൈവ് എ എന്താണ് ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരിൽ അവിടുത്തെ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസിന് സ്പെഷ്യൽ അവരെന്താണ് കുറച്ച് പരിഗണനയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെറും എന്താണ് ഒരു ചിലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെറും ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരിൻ്റെ സിറ്റിസണിന് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റെസിഡൻറ്റിന് മാത്രമേ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ത്യയിലെ വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വന്നിട്ട് അവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ വേറെ നമ്മൾ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്ന് വേറെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പോയി ഒക്കെ ലാൻഡ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരിൽ നമുക്ക് പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അത് എന്തിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി ഫൈവ് എയിൽ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ജെ എൻ കെ ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് ജനുവരി ട്വന്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ അതിന് ശേഷം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി എന്താണ്
സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വേറെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിനകത്ത് തന്നെ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്ഹുഡ് ആക്കി മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി മാറ്റണം എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ആർട്ടിക്കൽ ടു നയൻറ്റീൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞ സോറി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവൻറ്റി എടുത്ത് കളഞ്ഞപ്പം അവർ പറഞ്ഞ് തൽക്കാലമായിട്ടാണ് നമ്മളെന്താണ് ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരിനെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ തിരിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി മാറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി മാറ്റും പക്ഷെ ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴാക്കി മാറ്റും ആ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ലൈന് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡെഡ് ലൈന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് മെയിൻ ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ കൊടുത്തേ മതിയാവും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ അവിടെ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ലോക്കൽസിൻ്റെ അടുത്ത് ആർമി ഇങ്ങനെ കുറേ എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ ആർമിയുടെ വയലൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യത്തിന് ഒരു ബോഡി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബോഡി സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനോസൈഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് അതിൽ നമ്മളെ ഹിന്ദു പണ്ഡിറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഹിന്ദു പണ്ഡിറ്റ്സിൻ്റെ അവർത്തൊക്കെ നടന്ന എന്താണ് വയലൻസിനെ കുറിച്ചും അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മധ്യപ്രദേശിലെ സി എം മാറിയിട്ടുണ്ട് സി എം നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന ആരായിരുന്നു ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ ആയിരുന്നു എന്താണ് നമ്മളെ സി എം ആയിരുന്നത് പക്ഷെ ആ പുള്ളിക്കാരനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ ആരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പുതിയ ഒരു മോഹൻ യാദവിനെ ആക്കിയിട്ടുള്ള മോഹൻ മോഹൻ യാദവ് ഓക്കെ മോഹൻ യാദവിനെയാണ് പുതിയ സി എം ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് ഇനിയും ഓർമ്മിച്ച് നോക്കിയാൽ മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് എം ആൻഡ് മോഹൻ യാദവ് അല്ലേ മധ്യപ്രദേശ് മോഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളെന്താണ് സി എം ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആരെയാണ് ചൂ മോഹിച്ചത് മോഹൻ യാദവിനെയാണ് മധ്യപ്രദേശ് മോഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മോഹൻ യാദവ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സി എം ആരാണ് മോഹൻ യാദവ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ഗവർണർ അറിയായിരിക്കും മങ്കുഭായ് പട്ടേലാണ് മങ്കു മങ്കുഭായ് പട്ടേൽ ഓക്കെ മങ്കുഭായ് പട്ടേൽ ക്ലിയർ ആണല്ല എന്നിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഭോപ്പാലാണ് ഓക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇലക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക മിനിസ്ട്രിയിലും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി അടുത്ത ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റായ്തു ബന്ധു സ്കീമാണ് റായ്തു ബന്ധു സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്കീമാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ പെർ ഏക്കർ വെച്ച് പെർ സീസണിന് അവർ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ തെലങ്കാന ഗവൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ഗവൺമെൻറ് ആണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നായിട്ട് ന്യൂസ് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പം എന്താണ് ചന്ദ്രശേഖർ റാവു നമ്മളെ ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ്റെ തലേ ദിവസം ഇരുപത്തെട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇരുപത്തെട്ട് നവംബറിന് പുള്ളിക്കാർ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് റായ്തു ബെൻ ബന്ധുര ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉടനെ അങ്ങ് ഫാർമേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഫാർമേഴ്സിന് പക്ഷേ ഈ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു അത് വയലേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട്സ് ആണ് ഇലക്ഷനിൽ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് അതിനെ അവർ വയലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മോറൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോഴേ അത് പുതിയ ഗവൺമെൻറ് വന്ന് എന്താണ് റേവാന്ത് റെഡ്ഡി രണ്ടറിൽ റേവാന്ത് റെഡ്ഡി രണ്ട പുതിയ സി എം ആരാണ് റേവാന്ത് റെഡ്ഡി ആണ് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് റെഡ്ഡിയുടെ അണ്ടറിലാണ് ഇപ്പം അവർ വീണ്ടും അത് കൊടുത്തു തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പോഴേ ഈ ഒരു ഇതിൽ ബേസിക്കലി എന്താണ് അയ്യായിരം അയ്യായിരം പെർ ഏക്കർ അയ്യായിരം രൂപ പെർ ഏക്കർ പെർ സീസൺ കൊടുക്കാനാണ് അവരെ ഉദ്ദേശം ക്ലിയർ ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ഏക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ്
ഫിലിം അവാർഡ് ഓക്കെ ഫിലിം അവാർഡാണ് അത് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓക്കെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ കിട്ടിയ അവാർഡാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവ്സ് ഫസ്റ്റ് അർബൺ ഫുഡ് മിറ്റിഗേഷൻ എന്താണ് ഫ്ലഡ് മിറ്റിഗേഷൻ സോറി ഫുഡ് അല്ല ഫ്ലഡ് മിറ്റിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ഓക്കെ ഫ്ലഡ് മിറ്റിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് എത്ര കോസ്റ്റ് ആണ് അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു നയൻ കറോഡ്സിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ബേസിക്കലി ഇത് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് അർബൺ ഫ്ലഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ചെന്നൈ ബേസിൻ ഓക്കെ നീകരൻ ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ ചെന്നൈയിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലഡിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫ്ലഡിങ്ങിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഫണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക്കലി എന്തായിരിക്കും ചെയ്യണത് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലഡിങ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഫ്ലഡിങ് മെയിൻലി ആവണത് സിറ്റീസിൽ എന്താ കാരണം എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ പോലും അതെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കും അപ്പോൾ റെഗുലർലി അതിനെ ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും പിന്നെ ഈ ഫ്ലഡ് വെള്ളം കെട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അഥവാ നമ്മളെ ഓഫീഷ്യൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ അറിയാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിന് ആ സമയത്ത് തന്നെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കിനെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്ലഡിങ് ആവുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ മെക്കാനിസംസിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു മെക്കാനിസം കൊണ്ടുവരാനാണ് ആ പ്രഹാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം പ്രഹാരി ആബ് പ്രഹാരി ഓക്കെ ആബ് പ്രഹാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആബ് പ്രഹാരി ഒരു ആപ്പാണ് ഡൽഹി ഐ ഐ ടി ഡൽഹിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു ആപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആപ്പിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മഴ ചെയ്ത് ഭയങ്കര ബ്ലോക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളൊരു ഞാൻ പബ്ലിക്ക് പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇല്ല ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചെങ്കിലും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ആവണമെന്ന് കണ്ട് അവർക്ക് അവർ ആ ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ ടാഗ് ചെയ്ത് ഈ ആപ്പിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൺസേൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് വന്ന് അതിനങ്ങ് ക്ലിയർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ അവർക്ക് നേരത്തെ അറിയാൻ പറ്റിയ എവിടെയാണ് ബ്ലോക്ക് ആവാൻ പോകണമെന്ന് അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങ് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കാരണം ഫ്ലഡിങ് നടക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഡൽഹിയിലാണ് ഐ ഐ ടി ഡൽഹിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നോക്കി എന്താണ് റിലീഫ് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈക്ലോൺ മിച്ചോങ്ങിൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി അതിൽ അവിടെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായതിന് വേണ്ടി റിലീഫ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഓഫ് സേ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്പോൺസ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഫോർ നയൻറ്റി ത്രീ കറോഡ്സ് ടു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിട്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കറോഡ്സ് ആയിരിക്കാണ് തമിഴ്നാട് എന്ന് ഓക്കെ മിച്ചോങ്ങ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മിക്ചോങ്ങ് എന്താണ് ഈ പേര് ആരാ ആരാ സജഷൻ ആണ് മയാൻമാറിൻ്റെ ആണ് മയാൻമാർ ഓക്കെ മയാൻമാറിൻ്റെ ആണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് റിസൈലൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ആർമി എന്താണ് ടേബിൾ ടോപ്പ് എക്സസൈസ് ഫോർ ആസിയാൻ വിമൻ പീസ് കീപ്പേഴ്സ് ഓക്കെ യു എൻല് പീസ് കീപ്പിംഗ് മിഷൻ പോകാറുണ്ട് അതിൽ വിമൻ പീസ് കീപ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഓക്കെ കുറേ കാലം കൊണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ടേബിൾ ടോപ്പ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ടേബിൾ ടോപ്പ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടേബിൾ ടോപ്പ് എക്സസൈസ് ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടേബിൾ ടോപ്പ് എക്സസൈസ് എന്താണ് ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമോ ആരെങ്കിലും ഇല്ല എന്താണ് ബേസിക്കലി ടേബിൾ ടോപ്പ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളൊരു മെയിൻ ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഒരു എക്സസൈസ് നടന്നു വെച്ചു എക്സസൈസ് നടന്നു ഓക്കെ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും നമ്മൾ ഈ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് തന്നെ പഠിക്കും ആ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് പഠിച്ചിട്ട് അതിനെ അതിൽ എത്ര ത്തോളം അവർക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അതിനെ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യണതാണ് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണതാണ് ഈ
ഇല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ബാങ്ക് എന്താണ് ഒരു കുഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നൂറ് കോടി ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് കോടി റുപ്പീസ് സോറി റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് കറോഡ് അവരെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ബാങ്ക് നമ്മൾ ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐ അവർക്ക് ഒരു ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കും ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ഈ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ത് വന്നാലും നിങ്ങളത് ചിലവ് ചെയ്യരുത് അതിനെ വെച്ചേക്കണം കുഷൻ അഥവാ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വന്ന് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ചില ബാങ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അവർ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ആ ഈ ഒരു മാസം നമുക്ക് ഈ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ആഹത്തോട്ട് പോകാം പത്ത് പെർസെൻറ്റ് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി രണ്ട് ശതമാനം കൊടുക്കാം അപ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങും പൈസ വരും അപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് വരും പക്ഷേ എന്താണ് പറ്റണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും തിരിച്ച് കിട്ടുമെന്ന് രണ്ട് ശതമാനത് പൈസ ചിലവാക്കിയത് ഉടനെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു പക്ഷെ അതങ്ങനെ അഥവാ നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറ്റണത് മറ്റുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പൈസയാണ് വെള്ളത്തി ആവാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങളെ ചോദ്യം വരും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ പൈസ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അവരെ പൈസ ഇപ്പം ഒരാൾ അഞ്ച് ലക്ഷം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ പത്ത് ലക്ഷം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൈസ ഇവർ ഈ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ആയാൽ ഇനി അവർക്ക് ബാങ്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പൈസ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഇതുണ്ട് നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അതിൽ ബേസിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊലാപ്സ് ആവണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം മിനിമം മാക്സിമം അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ എന്താണ് അവർ ആ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പൈസ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ബാങ്കിൽ അറൗണ്ട് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് എന്തോ ആൾക്കാരെ പൈസ ഇങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ് കിട്ടുമെന്നാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് മെയിൻലി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരെയും പൈസ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടും എന്നാണ് അവരെ വിശ്വാസം ഓക്കെ വിശ്വാസം അല്ല ബേസിക്കലി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇവർക്ക് ഓക്കെ അത് ബേസിക്കലി ഈ ബാങ്കിൻ്റെ അല്ല അർബൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ പൈസ അല്ല അത് ആരെ പൈസ ആയിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പൈസ ആണ് അതൊരു കുഷൻ ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ജനങ്ങളെ പൈസ ആരെ പൈസ പോയാലും ജനങ്ങളെ പൈസ പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആർ ബി ഐയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷനിലാണ് ഇത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സർ ഓസ്ബോൺ സ്മിത്ത് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ആണ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഗവർണർ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ സി ഡി ദേശ്മുഖ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഗവർണറാണ് ശക്തികാന്ത ദാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഗവർണർ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഗവർണർ ആരാണെന്ന് ഓക്കെ ആർ ബി ഐ നാഷണലൈസ് ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണ് മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്ര നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ എന്താണ് വിഷ്ണു ദേവ് സായി ബിക്കംസ് ദ ന്യൂ സി എം ഓഫ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഛത്തീസ്ഗഡിലുള്ള പുതിയൊരു സി എം ആണ് ആരെയാണ് റിപ്ലേസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂപേഷ് ബാഗലിനെയാണ് റിപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ആണ് ഭൂപേഷ് ബാഗലിനെ റിപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വിഷ്ണു ദേവ് സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഛത്തീസ്ഗഡിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ റായ്പൂർ ആണ് ഗവർണർ ആരാണ് ബിശ്വഭൂഷൺ ഹരിചന്ദൻ ഈ പുള്ളിക്കാരെ ഈ വർഷമാണ് നമ്മളെ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ അപ്പോയിൻ്റ് ആയി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും നമ്മൾ അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് എവിടെയായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ തെല ആന്ധ്രപ്രദേശിൻ്റെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു ആദ്യം ആന്ധ്രപ്രദേശിൻ്റെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അപ്പോൾ ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ ഇപ്പോൾ ആരാണ് ഗവർണർ അബ്ദുൾ നസീർ ആണ് അബ്ദുൾ നസീർ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഗവർണർ ആയതാണ് അബ്ദുൾ നസീർ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താണ് റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജാണ് റിട്ടയർഡ് റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജാണ് ഓക്കെ ജഡ് ആര് അബ്ദുൾ നസീർ ആണ് ബിശ്വഭൂഷൺ ഹരിചന്ദൻ അല്ല ഓക്കെ അടുത്ത് ശ്രീലങ്ക ടു ഹോസ്റ്റ് എഫ് എ ഒ എഫ് എ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കോൺഫറൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ എന്താണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് സെവൻത്ത് സെഷൻ ഓഫ് ഏഷ്യ പെസഫിക് റീജണൽ കോൺഫറൻസ് 
അതിൽ എല്ലാവരും കൂടെ കുറച്ച് കുറച്ച് പൈസ അതിലിടും ഓക്കെ ഈ ഒരു കൺസോർട്ടിയം അല്ലെങ്കിൽ എസ്ക്രോ അക്കൗണ്ടിലിടും ആ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ അഞ്ച് കോടി ആക്കി അയ്യായിരം കോടി ആക്കിയിട്ട് ആ കമ്പനിക്ക് അങ്ങ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ കമ്പനി വേരിയസ് പ്രൊജക്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് കമ്പനി കുറേ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോർഗേജ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ അയ്യായിരം കോടി വാങ്ങിക്കണം പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാളെ ഈ കമ്പനി ബാങ്ക് റപ്റ്റ് ആയെന്ന് വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി മുങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിൽഡിങ്സ് ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നൂറ്റി ഒന്ന് നിലയിലെ ബിൽഡിംഗ് ആണെന്ന് വെച്ചോ പടിയല്ല അത് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ് എങ്ങനെ വിൽക്കും ഈ ബാങ്ക്സിന് അതിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉണ്ടോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ബാങ്കിന് എന്താണ് എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ളത് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കമ്പനീസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനീസ് അപ്പോൾ ഇവർ അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയും അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനീസ് എന്നും പറയും ഓക്കെ അതിൻ്റെ രണ്ടിന് ചെറിയ ചെറിയ പെർപ്പസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഓവറോൾ സെയിം ആണ് ഓക്കെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ അസറ്റിന് അവർ പറിച്ച് അവർ ഒരു ഇപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കറോഡ്സ് ആണ് ഇവർക്ക് ബാങ്കിന് ലോസ് ആവാൻ പോണത് ഇവർ പറയും നമ്മൾ ത്രീ തൗസൻഡ് കറോഡ്സ് തരാം ത്രീ തൗസൻഡ് കറോഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ ഈ സാധനം എല്ലാം ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രൊസീഡ്സ് എടുത്തോളാം അപ്പോൾ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇതിനെ മറച്ചു വയ്ക്കുകയോ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുകയോ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റെനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പെർപ്പോസിന് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അവരെ പൈസ അവർ ഈടാക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ മൂവായിരം കോടിക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവർ ഒരു നാലായിരം കോടി വരെ പ്രോഫിറ്റ് ജനറ നാലായിരം കോടി അവർ മേ ബി അതിനായിരിക്കും വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു അവരെ മാർജിൻ എന്താണ് ആയിരം കോടി രൂപ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസ് ആണ് അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി അതാണ് എൽ ഐ സി എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ സ്റ്റേ സ്റ്റേക്സ് കുറച്ചിട്ടുള്ള എച്ച് ഡി എഫ് സി അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഐ സി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ നോൺ ലിങ്ക്ഡ് നോൺ ലിങ്ക്ഡ് എന്താണ് ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ലിങ്ക്ഡ് പോളിസി എന്നൊക്കെ പറയും ഈ നോൺ ലിങ്ക്ഡ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ എൽ ഐ സി ഇങ്ങനെ സ്റ്റേക്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യൂലേ നോൺ ലിങ്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ആ പോളിസി ഹോൾഡറിന് ഒരു ഷെയറും കിട്ടൂല പക്ഷെ അത് ലിങ്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രീമിയം കൂടും ബേസിക്കലി പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡെവിഡ് ഡിവിഡൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് രജിസ്റ്റേർഡ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്തിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി ഇത് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെബി രണ്ടറിലാണ് പിന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് എം ഡി സി ആരാണ് നവനീത്ത് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ടാണ് നവനീത്ത് മുന്നോട്ടേക്കാണ് അല്ലേ നവനീത്ത് നവനീത്ത് മുന്നോട്ടാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയിൽ എം ഡി സി യു ആയിട്ടുള്ളത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണ് മുംബൈ അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ റാങ്ക്ഡ് സെവൻത്ത് ഇൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം എത്ര ആയി സെവൻത് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു റാങ്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് റിലീസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് കോൺഫറൻസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റിലാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെന്താണ് ദുബായിൽ വെച്ചാണ് ഇത് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആരാണ് ജർമ്മൻ വാച്ച് ക്യാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ആൻഡ് ന്യൂ ക്ലൈമറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പെർഫോമൻസ് എത്ര എത്ര ആൾക്കാരാണ് ഇത് റാങ്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കൺട്രീസും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇവർ റാങ്കിങ് ചെയ്യണത് അതിൽ ഇന്ത്യ എത്ര റാങ്ക് വന്ന് സെവൻത് അതൊരു നല്ല എന്താണ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അടുത്ത് മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസ് ടെക്നോളജി സെൻറ്റർ ഇത് എവിടെ വരാൻ പോകണമെന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ മഹാത്മാ ഫുലെ കൃഷി വിദ്യാപീഠത്തിലാണ് ഇതിനെ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് അഹമ്മദാബാദിൽ സോറി അഹമ്മദ്നഗറിലാണ് ഇതുള്ളത് എവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആരൊക്കെയാണ് ചേരാൻ ഇത് ചേർന്ന് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഫണ്ട് ചെയ്യണം എന്തിനാണ്
രാജി വെച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ചോദ്യം വരും ഈ എം പി സ്ഥാനം രാജി വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ എം പി സ്ഥാനം രാജി വയ്ക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആർട്ടിക്കൽ സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അവർ പ്രസിഡൻറ്റ് കയ്യിലാണ് ഈ രാജിനാമ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് അപ്രൂവ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് അവരെ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവരങ്ങനെ വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൽ എന്താണ് പറയുക സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ നമ്മൾ നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ ആണെങ്കിൽ എം പി ഇത് സ്പീക്കറായി മാറിയിട്ടുണ്ട് സ്പീക്കർ ഓക്കെ സ്പീക്കറായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉറപ്പില്ല പക്ഷേ ഇത് മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ സ്പീക്കറാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അത് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത് അടുത്തതായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മെയിൻ മിനിസ്റ്റർ അല്ല ഓക്കെ എന്താണ് സുശ്രീ ശോഭ കറാദ്ദേ സോറി കറാന്ദൽജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി എന്താണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് വെൽഫെയർ അതിൻ്റെ ഇൻചാർജ് ആണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ അർജുൻ മുണ്ട ഓക്കെ അടുത്ത രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എന്താണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം അഡീഷണൽ ചാർജ് കൊടുത്തത് എന്താണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഓക്കെ എന്നിട്ട് സോറി ആ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ആയിരുന്നു മിനിസ്റ്റർ ഇൻചാർജ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ജൽ ശക്തിയും കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ആരല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ മിനിസ്റ്റർ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗജേന്ദ്ര ഷെക്കാവത്ത് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ഭാരതി പ്രവീൺ പവാർ ഇത് യാത് മിനിസ്ട്രി ഇപ്പം ആയിട്ടുണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രൈബൽ അഫയേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇൻചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് പറയാൻ വിട്ടു എന്താണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സോറി അഡീഷണൽ ചാർജ് എവിടെ തന്നെ എടുത്താൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയാണ് അഡീഷണൽ ചാർജ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ് സുശ്രീ ശോഭ കറാന്തലിജെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത്ര നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഹോൺ ബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ കൺക്ലൂഡഡ് ഇൻ നാഗാലാൻഡ് നാഗാലാൻഡിൽ എന്താണ് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ഹോൺ ബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ബേസിക്കലി എന്താണ് ഇത് പത്തൊട്ട് ഇത് നമ്മളിവിടെ കേരളത്തിൽ ഓണം പോലത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് അവിടെ അവിടെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടായിരം തൊട്ടാണ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് തൊട്ടാണ് അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര വലിയൊരു ഇവൻ്റ് ആണ് അവർക്ക് ഇത് ബേസിക്കലി കൾച്ചറൽ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നാഗാസിൻ്റെ വേരിയസ് ട്രൈബ്സ് അവരെ അവരെ വേരിയസ് ട്രൈബ്സ് അവർക്ക് ഒത്ത് യൂണിഫൈ ചെയ്ത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടു ടെൻത്ത് ഡിസംബർ വരെയാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെ�്റ് ഓഫ് നാഗാലാൻഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വർഷം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ജർമ്മനി എന്നിട്ട് കൊളംബിയ എന്താണ് കൺട്രി പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് അവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആസാം വാസ് ദ പാർട്ട്നർ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഇത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അഡീഷനിൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കണം എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഇത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ഗോങ് റിംഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതാണ് ഗോങ് നിങ്ങൾക്കറിയത് എന്താണ് ഹിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ സ്റ്റാക്കിട്ട് ഒറ്റ ഹിറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇനോഗ്രേഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഗവർണർ ഓഫ് നാഗാലാൻഡ് ലാ ഗണേശൻ ആണ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ നെയ്ഫു റിയും അപ്പോഴും പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് എവർ ഹോൺ ബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ എപ്പോഴാണ് നാഗാലാൻഡിൽ രണ്ടായിരത്തിലാണ് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംബാസിഡർ ഓഫ് യു എസ് എ പുള്ളിക്ക് അവരാണ് യു എസ് എ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് അതാരാണ് അംബാസിഡർ ഓഫ് യു എസ് എ ടു ഇന്ത്യ അത് ചോദിക്കാം അരിക്ക് ഗ്രാസറ്റി ഓക്കെ അരിക് ഗ്രാസറ്റി ഇതിനു മുമ്പേ ന്യൂസിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചിരിക്കുക ബ്രിട്ടീഷ് ഹൈ കമ്മീഷണർ ടു ഇന്ത്യ എന്താണ് അലക്സ് അലീസ് അംബാസിഡർ ഓഫ് കൊളംബിയ ടു ഇന്ത്യ എന്താണ് ഡോക്ടർ വിക്ടർ ജെർമിലോ ഓക്കെ അത്തരം കാര്യം അറിയാം പിന്നെ നാഗാലാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് കോഹിമ ആണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ നെഫു റിയോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗവർണർ ആരാണ് ലാ ഗണേശൻ ബോർഡർ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സാമിന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അരുണാചൽ
എന്നിട്ട് ഒരു എൻ ജി ഒ സേവ സേവ് ലൈഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ സേവ് ലൈഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതെന്താണ് റോഡ് സേഫ്റ്റി ഗുഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന റിപ്പോർട്ട് ആരാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വേൾഡ് ബാങ്കും ഒരു എൻ ജി ഒ ആയ സേവ് ലൈഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ അവരാണ് നമ്മളെ കേരളരെ ഗവൺമെൻറ് ശബരിമല റോഡ് സേഫ്റ്റി പ്രൊജക്റ്റിന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ സീസണിൽ ഇപ്പം പോയിട്ടുള്ളതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എന്താണ് റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിരുന്നു ഞാൻ റോഡ് ട്രാഫിക് അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റും നടക്കാതെ അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇപ്പം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് അവർ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് പോലാൻസ് പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻസ് ആരെയാണ് ഡൊണാൾഡ് ഡൊണാൾഡ് ടസ്ക് ആസ് എ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡൊണാൾഡ് ടസ്ക് ആസ് എ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഏത് കൺട്രി പാർല സോറി നമ്മളെ പോലാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻഡ്രേസ് ഡൂഡ പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ വാർസോ കറൻസി പോളിഷ് ജലോട്ടി ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രത്തൻ ഇന്ത്യ ആം ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് രത്തൻ ഇന്ത്യ രത്തൻ ഇന്ത്യ ആം എന്ത് ചെയ്ത് അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് ഡ്രോൺ ഫോർ ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ഇ കോമേഴ്സ് ഡ്രോൺ ഫോർ ഹെൽത്ത് കെയർ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്നിട്ട് ഇ കോമേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളെ ഈ ഡ്രോൺ നമ്മളെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യമുള്ള ഡെലിവറിയും ഇ കോമേഴ്സിൻ്റെ ഫീൽഡിലുള്ള ഡെലിവറി എല്ലാം തന്നെ ഡ്രോണിൻ്റെ ത്രൂ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കുറച്ച് പ്രൊജക്ട്സ് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആരാണ് ഇതിന് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രത്തൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നഹിദ അഖ്തർ നെയിംഡ് ഐ സി സി പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മന്ത് നവംബർ നഹിദ നഹിദ അഖ്തർ നഹിദ അഖ്തർ അപ്പോഴേ അത് ഏത് കൺട്രിയുടെ പ്ലെയർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബംഗ്ലാദേശ് ആണ് ഓക്കെ ബംഗ്ലാദേശ് ക്ലിയർ ആണല്ല ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പ്ലെയർ ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിമൻസ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മന്ത് അവാർഡ് ആണ് കിട്ടിയ ഏത് മാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നവംബർ ഓക്കെ നവംബർ ഇത് എല്ലാ മാസവും റിലീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസത്തെങ്കിലും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെൻസ് അല്ലേ എന്താണ് പറയണ നവംബറിലുള്ള പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ഇയർ സോറി പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മന്ത് അവാർഡ് ആയിരിക്കാൻ കിട്ടിയ ട്രാവിസ് ഹെഡിനാണ് കിട്ടിയ ട്രാവിസ് ഹെഡ് ഇത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ കൺട്രിയിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പ്ലെയർ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ല ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയർലൻഡ്സ് വിഫൻ ബ്രേക്സ് ഓൾഡസ്റ്റ് സ്വിമ്മിംഗ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഓക്കെ ആയർഷ് മാൻ ആയ ഒരു ഡാനിയൽ വിഫൻ ഡാനിയൽ ഡാനിയൽ വിഫൻ എന്താണ് ഒരു പഴയ റെക്കോർഡ് സ്വിമ്മിംഗിലുള്ള എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സിന്റെ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ഫ്രീ സ്റ്റൈലിലുള്ള റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് എവിടെ വെച്ചാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓട്ടോ പെനി റൊമാനിയ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം പറയാം ഇത് ആരെ റെക്കോർഡ് ആണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കും അത് ചോദിക്കുക എക്സാമിന് ഗ്രാൻഡ് ഹെക്കറ്റ്സിന്റെ ആണ് ഗ്രാൻഡ് ഹെക്കറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഹെക്കറ്റ്സിന്റെ ആണ് റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താണ് ഈ സെവൻ മിനിറ്റ്സ് എന്നിട്ട് എത്ര ടു ഫോർ സിക്സ് സെക്ക് ഓക്കെ അതിലാണ് അവർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സിന്റെ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊജക്ട് അർത്ഥ ഗംഗ അടുത്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിയുടെ കുറച്ച് കുറച്ച് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് പി എം മോദി ഇനോഗ്രേറ്റഡ് സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ഓഫ് വേൾഡ് ഫുഡ് ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ എവിടെയാണ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓക്കെ പി എം മോദി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പ്രൊജക്റ്റ് വർത്ത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്രോഡ്സ് എവിടെയാണത് ഗുജറാത്തിൽ പിന്നെ അതേപോലെ പി എം മോദി ഇനോഗ്രേറ്റഡ് സെവൻത്ത് എഡിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മൊബൈൽ കോൺഗ്രസ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്താണ് പി എം മോദി ചെയർസ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തേർഡ് എഡിഷൻ ഓഫ് പ്രഗതി പിന്നെ നമ്മളെ മോദി ജി തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് എന്താണ് ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോസ് പെർപ്പിൾ ലൈൻ ഓപ്പറേഷൻ അത്
നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പർലി എക്സാം സമയമാകുമ്പോൾ അതിനെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അത് ഓർമ്മിച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എത്രത്തോളം പറ്റുമോ മാക്സിമം ആൾക്കാരിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഫോർ യു ഓക്കെ അത് കൂടാതെ എന്താണ് നിങ്ങൾ അഥവാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ബെൽ ഐക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാബ് തുറക്കും അപ്പോഴും മോളിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും അപ്പോൾ ആ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വീഡിയോയിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടും സോ വി വിൽ മീറ്റ് യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടിൽ ദ